സിനിമ ഫാഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തു നമസ്കാരം ഡോക്ടേഴ്സ് പോയിന്റ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്രായഭേദം എന്നെ പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും ഒരുപോലെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് മുട്ടുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് മുട്ടുവേദനയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ചികിത്സ നൽകാത്തതാണ് മുട്ടുവേദന മാറാത്തതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം മുട്ടുവേദനയെ പറ്റി ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ പി ശോഭയാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പോയിന്റിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്ന വിഷയമാണ് കാൽമുട്ടിന്റെ തേയ്മാനം അഥവാ ഓസ്റ്റോ ആത്രൈറ്റിസ് പ്രായം കൂടുന്തോറും ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഓസ്റ്റോ ആത്രൈറ്റിസ് നാപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഒരു കാൽമുട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാൽമുട്ടിലോ അസുഖം ചെറുതായിട്ട് ആരംഭിക്കാം പക്ഷെ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഈ പ്രശ്നം വളരെ സർവ്വസാധാരണമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓസ്റ്റോ ആത്രൈറ്റിസിന്റെ കാരണങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രായമാണ് ഒരു പ്രധാന കാരണം അതുപോലെ അമിത വണ്ണം കാരണം നമ്മുടെ കാൽമുട്ടുകളാണ് ശരീരഭാരത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഓസ്റ്റോ ആത്രൈറ്റിസ് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ് ചില പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഉദാഹരണത്തിന് കൃഷിപ്പണിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മുട്ടിന്റെ മുകളിൽ അധികം ഭാരം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തേയ്മാനം സംഭവിക്കാം അതുപോലെ മുട്ടിന്റെ അസ്ഥിരത കാൽമുട്ടിന്റെ രൂപവ്യത്യാസം കാൽമുട്ടിന്റെ എന്തെങ്കിലും ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തതിനു ശേഷമൊക്കെ ഓസ്റ്റോ ആത്രൈറ്റിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ പ്രമേഹം ഹൈപ്പോഥൈറോയിസം എന്നിവ ഉള്ളവരിലും ഓസ്റ്റോ ആർത്രൈറ്റിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത അധികമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓസ്റ്റോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം സന്ധികളുടെ രണ്ട് എല്ലുകൾ കാൽമുട്ടിന്റെ സന്ധികളുടെ രണ്ട് എല്ലുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു തരുണാസ്ഥി ദാറ്റ് ഈസ് കാർട്ടിലിജ് ഈ കാർട്ടിലിജിനെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള നഷ്ടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ചില രൂപവ്യത്യാസങ്ങൾ സന്ധിയിൽ സംഭവിക്കുകയും പിന്നീട് ഈ സന്ധിയിൽ ദ്രവം നിറയുകയും നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇത് ഓസ്റ്റോ ആത്രൈറ്റിസിൽ ചെന്നെത്തുന്നു ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വേദനയാണ് ലക്ഷണം ഇത് മുട്ട് അനക്കുമ്പോഴോ നടക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ വേദന ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ സന്ധിയുടെ സന്ധി രേഖയിൽ തൊടുമ്പോഴും വേദന അനുഭവപ്പെടാം നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ നടക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസമോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം മാംസപേശികളുടെ ബലക്കുറവ് അതുപോലെ രൂപവ്യത്യാസം ഒക്കെ കണ്ടെന്ന് വരാം എങ്ങനെയാണ് രോഗനിർണയം വിസ്തരിച്ചുള്ള ചോദ്യാവലിയും പരിശോധനയും കൂടാതെ എക്സ്റേ ഒരു രോഗം നിർണയിക്കുന്ന പരീക്ഷണമാണ് ഇതുകൂടാതെ ഇരസന്ധിയിൽ ഉള്ള നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവം കുത്തിയെടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാവുന്നതുമാണ് ആർത്രോസ്കോപ്പിയാണ് രോഗനിർണയത്തിന് വളരെയധികം സഹായകരമാകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭാരം ശരാശരിയായിട്ട് വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൂടാതെ കാൽമുട്ടിന്റെ ചെറിയ വ്യായാമം ചെയ്യുകയും ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള നടത്തം കൂടാതെ ചൂട് വയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ വേദന കുറച്ച് കുറയ്ക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കാൽമുട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം വർദ്ധിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ചികിത്സാരീതി രോഗിയുടെ പ്രായം ലക്ഷണങ്ങളുടെ തീവ്രത മറ്റ് അസുഖങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അനുസരിച്ചാണ് ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് കഴിക്കാനുള്ള വേദന സംഹാരികളും മറ്റ് മരുന്നുകളും കൂടാതെ സന്ധിയിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുന്ന മരുന്നുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മുറയ്ക്കുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി വളരെയധികം ഫലപ്രദമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ്രവം എടുത്തു കളയുമ്പോൾ തന്നെ ചിലർക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു ഇത് കൂടാതെ ആക്ട്രോസ്കോപ്പി കൊണ്ടുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയും അതുപോലെ ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓസ്റ്റോ ആത്രൈറ്റിസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ ഇനി മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം